President, jeg må si jeg er veldig glad for at vi har en statsråd som ønsker en kunnskapsbasert og grunnig tilnærming til viktige spørsmål som de som er omtalt i dette forslaget. Så må jeg si jeg reagerer ganske sterkt på det bildet særlig representanten Knutsdatter Strand tegner av norsk skole. Når hun sier at det har kommet usunne verdier inn i norsk skole med høyreregjeringen. Da vil jeg opplyse om at nesten 5000 flere elever fullfører videregående skole etter åtte år med høyre i regjering. Så vil jeg fortelle en historie fra gamle Hedmark, som er en del av Knut Datterstrands eget fylke, som i 2013, etter åtte år med en rød-grønn regjering, måtte ta grep fordi de over år hadde slitt med svake skoleresultater, og hvor de skilte faktisk så mye som to og et halvt år læring mellom de elevene som gjorde det best og de elevene som gjorde det dårligst. Og i samarbeid med Høyskolen i Innlandet så satte de Hedmark i gang et forskningsprosjekt og tok noen grep i 2013. Og de har brukt kartleggingsprøver systematisk, også nasjonale prøver. Og Hedmark har økt fullføringsandelen med 12,4 prosent på ti år. Hvis vi skal ha kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen, sa representanten Hagrup. Og det sier også forskerne. Så er det jo sånn at vi politikere vi liker å holde oss med egne forskere. Men det handler også om å ta all forskning på alvor. Derfor er det bra at vi har en statsråd som skal ha grunnige prosesser. Det er ikke bra at vi har politikere som snakker om usunne verdier. Det er bra at vi kan teste. For det er ikke sånn som representanten Bane Nyholt sier at skolens kartleggingsprøver bare handler om grunnleggende ferdigheter. For de grunnleggende ferdighetene, det er det som åpner døra til resten av kunnskapen vi kan tilnegne oss som mennesker. Så hvis ikke skolen klarer å formidle grunnleggende kunnskap til elevene, ja, så åpner heller skolen ikke døra til resten av kunnskapsuniverset. Og da har skolen ikke gjort jobben sin. Derfor er kartleggingsprøver viktig. Takk.